Residivis kasus korupsi, IP berumur 26 tahun, warga Jalan Kalimantan Kota Blitar, ditangkap Satreskrim Polres Blitar Kota, karena mengedarkan uang palsu. Polisi menyita barang bukti sebanyak 130 lembar uang palsu pecahan Rp50.000 atau sejumlah 6,5 juta rupiah dari tangan IP, Waka Polres Blitar Kota, AKP IGD Swartika mengatakan polisi menerima informasi peredaran uang palsu pada 19 Juli 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap IP di rumahnya Jalan Kalimantan, Kota Blitar, pada 26 Juli 2024. Polisi mengamankan satu pelaku, yaitu, IP berdasarkan bukti-bukti rekaman CCTV di beberapa minimarket. Pelaku mengedarkan uang palsu dengan cara belanja barang di minimarket berjejaring. Barang hasil belanja dengan uang palsu kemudian dijual kembali oleh pelaku kepada orang lain. Dari hasil penjualan barang itu, pelaku mendapat uang asli. Pelaku mendapatkan uang palsu dengan cara membeli lewat media sosial Facebook. Pelaku membeli uang palsu senilai 10 juta rupiah dengan harga 3 juta rupiah uang asli. Peredaran uang palsu, yaitu di mana pada tanggal 19 Juli 2024, saat eskrim polis Metropolitan mendapatkan informasi bahwa telah ada peredaran uang palsu di wilayah di Tampakan. Berdasarkan informasi tersebut, anggota masyarakat pendidikan dan berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial IP yaitu berdasarkan bukti uh, rekaman di pamat-pamat uh, bahwa yang bersangkutan telah mengedarkan uang palsu dengan kudus yang bersangkutan mengedarkan uang palsu di tempat-tempat tersebut di tempat-tempat korban tersebut mengedarkan uang palsu dengan membeli barang dan nanti barangnya akan dijual dengan barang yang dijual akan dia mendapatkan uang asli. Di mana pelaku ini mendapatkan uang palsu melalui media sosial, yaitu dengan membeli dengan harga uang palsu 10 juta dibeli dengan harga 3 juta. Dan ini uang palsu 10 juta tersebut diadarkan dengan cara memberikan barang-barang dan selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan penjualan. Total berapa ada berapa tadi? BB diarahkan yaitu untuk uang palsunya di sini ada 130 lembar yang berupa uang pecahan 50 ribuan. Begitu juga uang asli dari hasil penjualannya kita sudah amankan juga ini. Ini uang asli dari hasil penjualan yang besar kita sudah dijual. Diberikan barang-barang, nanti barang-barang yang dijual menghasilkan uang. Itu ada HP, begitu ada juga rekaman CCTV, ini foto-foto yang ada di CCTV ini. Yang besar kita ini, ini kita lakukan pilihan. Ini kali ini sehingga kita dapat mengidentifikasi pelaku untuk kita lakukan penangkapan. Ini bajunya sudah jelas sesuai dengan bajunya. Kita sudah lakukan uh, penangkapan terhadap Dan pelaku ini karena ya bersangkutan ini, ini uh, pernah uh, menjalani pidana, bukan pidana juga mau masuk pidana dalam kasus lain. Di mana terhadap pelaku ini dalam peredaran uang palsu ini juga terkait pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ya tentang mata uh, uang. Di mana ancaman hukumannya paling lama seumur hidup, ancaman hukumannya paling lama seumur hidup dan dendanya 100 miliar seperti ini. Dan dalam bukanya, apakah memang um, nanti akan ada rencana didarkan pas pilkada? Ini yang perlu kita antisipasi bahwa masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengantisipasi peredaran uang palsu ini. Apalagi menjelang pilkada, kita tahu ini nanti uang palsu ini akan beredar. Siapa tahu uang ini akan berada di sini. Sehingga masyarakat harus berperan aktif untuk memang mungkin bukan uang palsu, mungkin dari cara-cara yang konvensional dan cara-cara 